Hi, Salt and Pepper like a Swagadam. In the Salt and Pepper, my Rigid Edula Yatra, Hyderabad in the Herde Bagamaya, Charminar and Munilan. I am going to tell you that the monument is a Charminar. This Charminar is a Kadailar Koreallo. I am going to tell you that the Charminar is a Charminar. This Charminar is a Charminar. This Charminar is a Charminar. This I am going to tell you that this is a very good thing. 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 is a very good thing. This is that's why we are doing this. If you are doing this, we are doing plague. We are doing a 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 plague. Nuti, Nalpati, Unba, the Padigalon, the Mughal Kairan, the Yal Hyderabad, Nagaratan, the room, and then Ragash, the Nokan, the Hyderabad, Nagaratan, the Kana Sadi. Pavarani, Shilpaka, Sarva, Gambiri, and Tulundilkana, each Armina, Nurmichiri, another, Chunambagal, Kiringal, Granate, Itre, Bevichana, either Nurmichiri, another, Nale, Minaringal, Archibund, Bendi Pijirigino, either Anatagala Tula, and then Miskarikanula, Uru. Paling good ayer no. Inna India le dana satu, inna India le dana satu thale itu pura albus atau orang lekang na, orang minyak ramai itu berada di lekang ana. Ninggal anda ayer na lem, ini cara minyak, sultan berperlu dah untuk bisnes sama ikan dulu. Pernah macam ni guys, saya ni ganda cara minyak ni side le itu, orang balik ya mosque ana. Orang ana atau orang shooting ana tidak ada. Anda terutama jernih, uru valia swasta itu orang kan? Apa ini ke uru madrasa utara itu ada uru pradigan gula itu ana ini charmina uru benda tali beri itu nilai kena. Strigal gula itu orang itu ana uru beri nengel dalam stacka ini tuh, acara itu dulu, abre mohi pikir na uru bad wastrangal curi darak ke sari, ada ni ke bangi ini ke parnya lagi kan beri nilai lari di lana kan? Pinne kuttigal gula dress, kalipatam, nalla kau tu germa itu la cerip gula. Angan ayu ruang ada garis segel. Ibu da berenda, ini kana berenda ada. Ibu da tu warm agal. Nampar da biitle showcase sila air naalim. Nampar da alamari sila air naalim. Sushi kaya ni tu. Nampar da kat tu ruang albu da. Kaccha berada samagri agalum ibu da ini pun dah. Saya ni Sanjay Chetty, Hyderabad ni itu high tech city, high tech city lah. High tech city ni orang bawa IT negaram ni orang ni pernah na, ni kota kota ni na selat ana. Apo ibu ni uru restoran ni, Kerala Kitchen ni na ana ni perih. Apo abrak ni ana boleh ni, ni orang bawa Malayalis. Apo ni ana ni re, ni orang ni seni ni ana ini ni mungkin bahasa ni bujara ni lagi boleh. Apo Kerala Kitchen ni lagi kerja lelai, ni orang kuda perih. Good morning. Okay, bos ni melihat awak. Mula cerita ni lagi. Hari bule ni, di Hyderabad orang orang mula care lu orang. Melihat tarawat tu lekas je, ni time ni baru yang di lekas mula care ni dikit dulu. Di karakter, orang mula care lu tu lekas tuan ni. Orang orang ni, kita pergi shift tu, nanti orang orang tu. Hello. Hello. Ini dia orang, orang mula care lu. Kitchen deh, managing partner, le? Okay, per? Per Suresh Kumar Nair. Suresh Kumar Nair. Ebru ada mana ada le? Yang cewan tu dah. Ah, ini kan yang berita speciality lagi. 
കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷ് ഐറ്റംസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി സീ ഫുഡ് നമ്മുടെ ഇത് ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ കേരള കേരള പക്ക കേരള ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ക കേരള ഫിഷ് കൂടുതലും വരുന്ന കൊല്ലത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഫിഷ് വരുന്നത് ഡെയിലി വരും ഡെയിലി വരും ഡെയിലി അല്ല രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കും ഫിഷ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷെഫിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം പരിചയപ്പെടാം ഷെഫ് ആണോ പുള്ളി മാനേജിംഗ് പാർട്ടർ ആണ് പുള്ളിയാണ് എം ഡി പുള്ളി തന്നെയാണ് ഷെഫും പുള്ളിയാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷെഫിനെ പോയി പരിചയപ്പെടാം അല്ലേ അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഹൈദരാബാദിലെ ഈ ഒരു മലയാള തനിമയുള്ള നമ്മുടെ കേരള കിച്ചന്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടോളൂ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഷെഫുമായിട്ട് വരാം എന്താ എന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു കേരള കിച്ചണിലെ രുചിക്കൂടിലേക്ക് ഇത്ര സമയം പിടിച്ചിരുന്ന പാട് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇതാ നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ കേരള കിച്ചന്റെ മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ കൂടെയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഗായകൻ ജയചന്ദ്രന്റെ സെയിം പേര് തന്നെ ജയചന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ നാട്ടിൽ എവിടെയാ ചേട്ടാ കോട്ടയം ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് വന്നാലോ പിന്നെ ഈ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൻ പ്രശാന്ത് ഷെഫാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് ചേട്ടനെ മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൂടെ കൂടുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് അത് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും ആചോദിക്കുന്നു ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഫിഷ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ഫിഷ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ നമ്മൾ ബി ഡി എഫ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം പക്ഷെ ഫിഷ് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഇല്ല ഇത് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ഇത് അപ്പൊ എണ്ണ കുറച്ചിട്ടിട്ട് കാണാൻ പോകുന്ന പൂരം പറഞ്ഞ അറിയിക്കേണ്ടാന്ന് പറയാം ഐറ്റങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നെയ്മീൻ നെയ്മീൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒനിയൻ ചോപ്സ് മുളക് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കറിയേപ്പില പെപ്പർ കാശ്മീരി ചില്ലി മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ തക്കാളി കത്തിച്ചോളൂ ഞാൻ പിന്നെ എന്താ ശരി എണ്ണ ഒഴിച്ചോളൂ മലയാളികളുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി സാധാരണ ഒരു നുള്ളിടും പോലെ അല്ല ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പെപ്പർ ഓക്കെ പെപ്പർ ആ ഉപ്പ് ഔട്ട് വിനഗർ ആണ് ഓ വിനഗർ മുളകിക്കോളൂ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കഷ്ണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്മീൻ നമ്മൾ കറി വയ്ക്കാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്ത നെയ്മീൻ അത് ഈ ഉണ്ടാക്കിയ മസാലയിൽ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ചു നേരം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എത്ര സമയം ഇത് വെക്കണം ഇത് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ മസാല പുരട്ടിയിട്ട് ഇത് വെക്കണമെന്നാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ വെക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഇത് വരട്ടെ അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഇത് എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുകയാണ് എല്ലാം എനിക്കിന്ന് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു എത്ര സമയം വേണം ഈ നെയ്മീൻ ഇത് ഫ്രൈ ആയി വരാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം മതി ലോ ഫ്ലെയിം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി മീനിനെ മാറ്റണം ആ എന്നിട്ട് വേറെ പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്കായിട്ട് ആ ചീന ചട്ടി ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ 
ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണെങ്കിൽ സാധാരണ <laughs> 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 കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്ത പച്ചമുളക് അതായത് ഇതിലൊരു അരസ്പൂണ ഞാൻ ഇട്ടുള്ളൂ ഓണിയൻ ക്യൂബ് കട്ടാണ് ഇനിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ മെയിൻ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്സിക്കോ ആണ് കറിവേപ്പില അല്ലേ ഇത് എത്ര സമയം വഴണം ഒരു ഒന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുന്ന പോലെ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു വരണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതേ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരണ്ട് വന്നു ഇനി അതിലേക്ക് ഉപ്പിടുക ഉപ്പ് അത് ചേട്ടൻ തന്നെ ഇട്ടോളൂ ഞാൻ ഉപ്പും ബാക്കി മസാലകളൊക്കെ ചേർക്കാൻ വേണം മഞ്ഞൾ കാശ്മീരി കാശ്മീരി കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ലേശം പെപ്പർ എന്തും പെപ്പർ ഒത്തിരി സ്പൈസി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ സ്പൈസി ആണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ വഴണ്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ് മീൻ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണം ഇളക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഫ്രൈ ആക്കിയ മീന് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് പുതുമയുള്ള ഒരു വിഭവം കൂടെയാണ് സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു സ്റ്റാർട്ടർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിത് തയ്യാറായി പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സംഭവം ചില ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലേക്ക് പരസ്യത്തിൽ കാണുന്നു സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഭംഗി നിങ്ങളൊന്ന് ആസ്വദിച്ചോളൂ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചന്ദ്രഞ്ചേട്ടൻ പല പല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ മതി കണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കളർഫുൾ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ നല്ല എരിവൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് എരി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അത്യാവശ്യം എരിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലേ ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വേണം കഴിക്കാൻ ഓ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ മീനൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടോ ഇതിൻ്റെ മസാലയും ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കണം എന്നാണ് ഹൈദരാബാദിലുള്ള മലയാളികളും ഭാഗ്യവുമാരും നല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര എരിവൊന്നുമില്ല മൂന്നും നാല് എരിവൊക്കെ ചേർത്തെങ്കിലും ഭയങ്കര എരിവൊന്നുമില്ല പിള്ളേർക്കും വന്നിരുന്നൊരു സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സംഭവം ഇതിന്റെ പേരൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ഫിഷ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ഫിഷ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നുകൂടെ കാണണ്ടേ ഇതാ വരുന്നു ഒരു
അപ്പൊ ഗംഭീരം കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കേരള സ്റ്റൈലാണ് ഹൈദരാബാദിലോ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഇത് കേരളത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കേരള സ്റ്റൈൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൈദരാബാദ് വരെ വരേണ്ടി വന്നു അത് ഗംഭീര സമ്മാനമായിരുന്നു ചേട്ടാ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സോൾട്ടൻ പേപ്പറിന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കും പക്ഷെ ഞാൻ വിട്ടു പോകുന്നില്ല എന്തായാലും ഹൈദരാബാദ് വരെ വന്നിട്ട് ഈ ഹൈദരാബാദികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഷ് കൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടണമെന്നുണ്ട് അത് നമ്മളിവിടെ ശരിക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് ഹൈദരാബാദീസ് ആണെങ്കിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ എന്തെങ്കിലും ഡിഷ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർ എന്താണെങ്കിലും പറയും കേരളക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയതാ ശരിയായില്ലെന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരള സാധനങ്ങളെ അവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉദാഹരണത്തിന് പനീർ പനീർ എന്നുള്ള സാധനം കേരളത്തിൽ ഗംഭീരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് പനീറാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കും ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനമാണ് കാരണം നമ്മൾ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ചോറ് നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഓ നമ്മുടെ ചോറ് അവരുണ്ടാക്കിയത് ശരിയായില്ല അതുപോലെ അവർ തിരിച്ചും പറയും അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അവരുടെ ഡിഷിനെ നമ്മുടെ സ്റ്റൈലിൽ വെക്കുക അതിപ്പോ ഇവിടെ ഹൈദരാബാദിൽ ഭയങ്കര ഫേമസുമാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് അതൊന്നും കഴിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം അതിനിടയ്ക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ ഇടവേള എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊരു രണ്ട് പരസ്യം കണ്ടിട്ട് വരൂ അപ്പോഴേക്കും ഒരു ഗംഭീര വിഭവം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരള കിച്ചണിലെ അടുത്ത അത്ഭുത കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് എന്റെ കൂടെ ജയചന്ദ്രൻ ചേട്ടനുണ്ട് ചേട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് പനീർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പനീർ സ്റ്റു അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കം കേരള സ്റ്റൈൽ ചേട്ടാ അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പനീർ പിന്നെ ഇച്ചിരി വെജിറ്റബിൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇതെല്ലാം കൂടെ ബോയിൽഡ് ബോയിൽഡ് വെജിറ്റബിൾ പിന്നെ കറിയേപ്പില ഗാർലിക് ചില്ലി പിന്നെ ഒനിയൻ ചോപ്സ് ഇത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആണ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പിന്നെ പെപ്പർ കടുക് ചില ഇലാച്ചി പൗഡർ ഇത് ഇമാ ഒരു മോളിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇത് എന്തെണ്ണയാണ് ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഓ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ ആയതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ മാറി വെളിച്ചെണ്ണ മാറി ശേഷം കടുക് ഇടുക കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്തതിന് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില ക്യൂബ് കട്ട് ചെയ്ത ഓണിയൻ അതാണല്ലോ സ്റ്റൂവിന്റെ ഒന്നാമ്പാലല്ലേ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം കളർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോയിൽഡ് വെജിറ്റബിൾ അതിൽ ബീൻസും ക്യാരറ്റും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ട് വെച്ച ഗ്രീൻ ബീൻസ് ഗ്രീൻ ബീൻസ് അതൊക്കെ ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഓക്കെ വീണ്ടും തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുകയാണ് ലേശം പെപ്പർ ഇത് ലാച്ചി പൗഡർ അപ്പോ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് എന്തിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് പാലപ്പം കള്ളപ്പം ചേട്ടോ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്കിത് കഴിക്കാം നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് തേങ്ങാപ്പാലാണല്ലേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം മുടിഞ്ഞ കൈപ്പുണ്യ ഉള്ള ഒരു ചേട്ടൻ കൂടെയാ അപ്പോ അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടോളൂ 
ഞാനിത് അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് ഇനി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരൻ വന്നെടുത്താൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഹിന്ദി ഇറങ്ങിയുടെ എടുക്കല്ലേ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഇങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചേട്ടനും ചേട്ടാ എക്സലൻ്റ് ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ കള്ളപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ എന്തായാലും കള്ളപ്പ് കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറി ഇന്ന് കഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ടേസ്റ്റി പനീർ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഒന്നും കൂടെ അത് കാണണ്ടേ മറ്റു പിള്ളേർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഇതാ വരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദിലെ വിഭവങ്ങളെല്ലാം ഇഷ്ടമായല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വൃശ്ചിക മാസം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പോവുകയാണ് ഇനി മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം വ്രതം എടുക്കുന്ന സമയമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് രുചികരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്പൊക്കെ പഠിച്ചല്ലോ ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാവരും എന്താണ് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേട്ടാ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓ താങ്ക് യു അപ്പൊ വീണ്ടും വരുന്ന വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റ് ചില കാഴ്ചകളും വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് സോൾട്ടൻ പേപ്പറിൽ വരുന്നുണ്ട് കാണാൻ മറക്കണ്ട ടാറ്റ ബൈ